Hi! Welcome back to my channel and uh, this is Heidi Fernandez, your virtual assistant for today. Para sa today's video, ang ating topic ay i-introduce ko ang SEO para sa mga aspiring virtual assistant. Kung interesado ka sa mga ganitong topic, kung interesado ka sa mga ganito, kung interesado ka sa mga ganitong topic, kung gusto mo yung mga ganitong topic, <laughs> mahigit sa 94% ng mga tao na nagre-research online ay bumabasi lamang sa mga unang resulta o unang page ng search results. Diyan pumapasok ang SEO. Objective ng mga SEO specialists na idagay ang kanilang clients' websites sa first search result ng Google or any search engine. SEO ay, ay ang SEO ay ang pagtaas ng rango or rank position ng iyong website sa search results ng different search engine. Ang purpose ng video na ito ay i-introduce ko ang SEO, basic SEO sa mga aspiring virtual assistant at gaano ka importante ito para sa kanilang kliyente at para sa kanilang trabaho. Lahat ng search engine ay may sariling algorithm. Bilang isang virtual assistant, kahit na ikaw ay isang Amazon virtual assistant, real estate virtual assistant, YouTube virtual assistant, podcast virtual assistant, o isang writer, need mo o kailangan mo ang SEO kahit na basic SEO knowledge sa iyong trabaho makakatulong ng malaki ang basic knowledge ng SEO sa iyo at para sa iyong kliyente. Kung interesado ka sa mga topic na ganito, please consider subscribing, i-like mo na rin at i-share mo na rin ang video na ito. So, nagsisimula ang isang magandang SEO sa isang epektibo. Ang magandang keyword research. At tuturuan ko kayo niyan sa ating mga future videos. For today, yung munang basic concept ng SEO ang ating itatakel para sa iyong trabaho. Ang SEO kasi yung pinakamabisang paraan kung papaano yung traffic or yung visits ay madagdagan para sa iyong website. Imagine mo lahat ng tao o lahat ng traffic ay pupunta sa iyong website dahil iyon sa SEO na iyong gagawin. Paano makakatulog ang knowledge or ang basic knowledge ng SEO para sa iyong trabaho at para sa iyong kliyente? Imagine ikaw ay isang podcast a virtual assistant. Maganda na meron kang capacity to propose sa iyong kliyente na hindi mo lang i-edit yung kanyang podcast, kundi may kakayahan kang i-implement ang SEO when it comes to posting na. So, hindi lang quality edit para sa kanyang podcast ang ginawa mo. Ino-optimize mo rin yung kanyang podcast episodes sa search engine or Google. Kung ikaw ay isang writer, you do not just write randomly. Kung hindi, ito rin ay SEO enhanced. Ibig sabihin, ito ay optimize at design para sa blog post, para sa mas additional boost ng kanyang blog post or blog content. Kung ikaw naman ay isang assistant ng isang YouTube owner, si YouTube ay meron sariling algorithm. Si YouTube ay isang separate search engine. So, maganda at uh, magandang i-propose mo sa iyong kliyente na hindi mo lamang inedit yung kanyang YouTube video, iyo ring aim at objective na i-boost ito sa YouTube para sa additional ranking at additional boost sa kanyang Traff. Pareho din ang mga real estate virtual assistant. Hindi mo lamang binubus yung kanya mga blogs, pati na rin yung whole website niya ay marunong kang mag-optimize o mag marunong kang mag-basic SEO um, method tags or method description para sa kanya mga pages. That way, ito ay may additional points para kay search engine na katulad ni Google. Silipin naman natin kung magkano talaga ang kinikita ng isang SEO virtual assistant. 
Okay, ngayon ipakikita ko kung magkano talaga ang kinikita ng isang SEO specialist. Narito tayo sa online jobs, PN. Pero gusto kong na kayong uh, pangunahan na tipente ito sa experience at yung number of years na ninyong ginagawa ang pagiging isang SEO. So, at yung inyong knowledge at itin yung ex- Uh, experience at expertise at ang inyong specialization kasi mayroong mga technical SEO na tinatawag nyo, I have an account with them at makikita natin dito na uh, ang listahan a list of SEO specialist jobs na meron si online jobs so meron tayo dito 40 to 70,000 pesos Again, sinabi ng kliyente, depending on experience, so i-validate ka niya kung uh, magkano talaga ang rate na maibibigay niya sa iyo. Meron dito uh, $1,000 a month, so roughly around 50,000 pesos a month para sa isang Amazon SEO specialist. Then, another one is SEO specialist for $500. So, naghahanap siya ng experience SEO specialist na uh, worker or employado. Then, we have another one, experience SEO specialist, copywriter, and blogger. So, merong knowledge ng uh, writing ang, ang work na ito for 1,000 US dollars. Then, another one here, kick us as SEO specialist. Again, inuulit ko na depende ito sa inyong experience at ang inyong knowledge about SEO. We have 50,000 50, pesos a month dito, isang full-time work. Then, we have here isang mga per hour na trabaho. Meron ditong uh, urgent hiring SEO specialist for full-time. At meron naman dito for Shopify optimization. So, another Uh, like I mentioned earlier, uh, meron silang mga algorithm, yung mga Shopify, Amazon, ganon. So, nangangailangan din sila ng SEO specialist na meron ng 5 years of experience at ang rate niya ay $5 per hour. And then, we have another one here, another part-time SEO specialist. Ito po ay $4 per hour. So, ayan. Uh, at least napigyan ko na kayo ng idea kung magkano ang kinikita ng mga SEO specialist just in case gusto nyo mag-specialize sa pagiging isang SEO. Anyway, nandyan na yung ating training course uh, na maya-maya lang ibibigay ko yung information about it um, kung ano ang matututunan ninyo sa training course na ito. How to get started with your SEO basic knowledge? I suggest, I suggest paminsan-minsan, bigyan mo naman ng option ng sarili mo to pay for premium or paid training courses para sa SEO. Hindi lamang nagre-research ka wherein nandun lahat yung information at medyo scattered yung information about your research. At hindi ka rin eventually mahihilo dahil sa dami ng information na nakuha mo. Oh, no. Ang pag-avail ng isang training ng isang premium training courses ay magandang option for you. Ibig sabihin, nasa isang location lang lahat ng information na kailangan mo. Isipin mo na lang nito bilang isang parang tuition fee na minimal lang naman yung bayad no? compare sa talagang regular school kung saan pagkatapos ng training courses mo, meron ka na namang dagdag kaalaman. At malaki magiging bentahe para sa yung objective to get more clients. Maraming SEO training courses online. But, since I am supporting Kapwa Pinoy for this, I am recommending SEO Training Philippines para sa, sa isang maganda, complete, at effective SEO training course. Silipin natin kung ano-ano ang pwede ninyong matutunan sa SEO training course ng SEO Training Philippines. So, ito yung uh, SEO Training Philippines website. So, makikita nyo siya. At narito yung mga courses na kanilang offer. So, this is course 1, course 2, at course 3. Ito yung mga matututunan ninyo para sa beginners. Meron silang advanced course. Here. 
merong beginner's course, merong advanced course, at meron namang course 3. So, dito naka-detailed uh, yung information kung ano-ano yung matututunan mo sa course na ito. Same thing with course 2, naka-detailed na rito at naka-isa-isa na kung ano yung mga matututunan mo inside course 2. At pareho din sa course 3, ito yung mga matututunan mo inside this course. At nandito yung mga presyo ng mga courses. Very valuable information at worth it sa halaga niya. Okay? I have an account with them. Nag-sign up po ako sa kanila. Bumili ako ng course. At narito po yung aking dashboard. So, right now, ako ay nag, uh, nag aral ng kanila mga courses to further develop yung aking SEO skills. Okay? So, I am recommending SEO training. Philippines para sa complete guide o isang maayos na sistema ng uh, SEO training para sa iyong uh, aim or objective as virtual assistant kung gusto nyo pa mag-specialize o gusto nyo madagdagan ang information na meron kayo.